ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் வடிவேல் வெல்கம் டு க்ரீன் லைஃப் சேனல் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஆர்டிவிகே இன்ஜெக்ஷன் கோழிகளுக்கு ஆர்டிவிகே இன்ஜெக்ஷன் எப்படி கொடுக்குறதுங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் காலையில் ஏர்லி மார்னிங் ஒரு அஞ்சு முக்கால் அந்த டைமு ஆல்ரெடி ஆள் வந்திருக்காங்க இன்ஜெக்ஷன் போட்டு போட நம்ம ஃபார்மில் உள்ளே போய் பார்ப்போம் ஆர்டிவிகே இன்ஜெக்ஷன் எப்படி நம்ம கோழிகளுக்கு போடுறாங்க அப்படிங்கிறத நாங்கள் பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஊசி எப்படி போடுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆர்டிவிக்கினா என்ன ஆர்டிவிக்கே வேக்சின் எதுக்காக பண்ணணும் அதோட சிம்ஸ் சிம்டம்ஸ் என்ன இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்க ஆர்டிவிகேங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரானிக்கெட் டிசீஸ் கே லைட் வேக்சின் ஓகேங்களா ஆர்டிவிகே சரிங்க ஆர்டிவிகே அப்படின்னு ராணிக்கெட் ராணிக்கெட் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ராணிக்கெட்டுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை கலிசல் நோய் ஸோ இது எதிரான உருவாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நோய் தொற்றும் கிருமி அதாவது வேகமாக பரவக்கூடிய ஒரு கிருமி அதாவது வைரஸ் வைரஸ்னால் பரவக்கூடிய ஒரு நோய் தான் இந்த இது வந்து பவுல்ட்ரியில் முக்கியமான ஒரு ஒரு நோய் தடுப்பு நம்ம பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா வெள்ளை கலிசல் வந்தால் ஒரு ஃபார்மே இழுத்து மூடிடுவாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது வெள்ளை கோழி பண்ணைகள் மட்டுமல்ல நாய் நாட்டுக்கோழி பண்ணைகளுக்கும் பொருந்தும் இது கண்கூடாகவே பார்த்துருக்கோம் நிறைய இடத்துல நீங்களும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அதனால் ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம நோய் தடுப்பு மேலாண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிவிகே வேக்சின் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் போட்டுடணும் இது நாட்டுக்கோழிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூணு மாதத்துக்கு ஒரு முறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் நாலு மாதம் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நாட்டுக்கோழிகளுக்கு நோய் தடுப்பு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் வெள்ளை கோழிகளை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ அதனால் வருஷத்துக்கு மூன்று அல்லது நான்கு முறை போட்டுக்கலாம் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு முறை இல்லை நாலு மாதத்துக்கு ஒரு முறை நோய் வந்து ஒரு கோழி வந்து ஒரு இடத்துல நல்லா செட்டில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம மூணு முறை போட்டுக்கலாம் சரிங்க இந்த ஆர்டிவி வேக்சின் ஐ மீன் ராணிக்கட்ட நோயோட சிம்டம்ஸ் அதாவது ராணிக்கட்ட வந்த கோழி எப்படி கண்டுபிடி பிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சளி மூச்சு விட ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அதாவது மூச்சு குழாய் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கும் மூச்சு விட திணறும் அது இல்லாமல் வெள்ளை கலிசல் ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் கோழிகள் பார்த்தீங்கன்னா தவுண்டு போய் ஒரு சைடில் நிற்க ஆரம்பிச்சு முடிச்சிடும் அது பேர் டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் பார்க்கணும் சில டைம் சில கோழிகளுக்கு அதையும் தாண்டி நரம்பு இழுத்துக்கிட்டு ஒரே இடத்துல சுத்தம் அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இதெல்லாம் வெள்ளை கலிசல் வந்து அட்டாக் ஆன ஒரு கோழிகள் ஸோ நரம்பு தளர்ச்சினால கூட இருக்கலாம் பட் ஆனால் வெள்ளை கலிசல் வந்துருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி கோழிகளோட சிம்டம்ஸ் நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இதுதான் கோழிகளோட சிம்டம் அப்படி அப்படி இந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் தெரி தெரிஞ்ச உடனே நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த கோழிகளை தனியாக ஒதுக்கிடணும் முடிஞ்சால் பவுல்ட்ரிலேருந்து அதாவது ஃபார்ம்லேருந்து அப்ரூவ் படுத்துறது நல்லது சரிங்க இப்போ சிம்டம்ஸ் பார்த்தோம் ஆர்டிவிக்கு இன்ஜெக்ஷன் எவ்வளோ நாளுக்கு ஒரு முறை போடணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ ஆர் இந்த ஆர்டிவிக்கு இன்ஜெக்ஷன் எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எங்கே கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் நார்மல் மெடிக்கல் ஷாப்பில் இது ஆர்டிவிக்கே அப்படி இல்லாத ஆர் டு பி அப்படிங்கிற ஒரு வேக்சின் கிடைக்கும் இது ரெண்டு இதில் எது வேணால் போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் வச்சுருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிவிக்கே வேக்சின் இது கவர்மெண்ட் பவுல்ட்ரி வெட்டினரி காலேஜஸில் கிடைக்கும் வெட்டினரி டிபார்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் போனீங்கன்னா இது கண்டிப்பாக அங்கே கிட்டே கேட்டிங்கன்னா மலிவான விலையிலே கிடைக்கும் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து வாங்குறது உத்தமமானது மெடிக்கல் ஷாப்பில் வாங்குறதும் ஆர்டிபிங்கிறது ஓகே தான் பட் இது வந்து எல்லாத்த விட உத்தமமானது இதை பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு டோஸ் இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா சலைன் வாட்டர் இது நம்ம வெட்டினரி மாடுகள் ஆடுகள் எல்லாத்துக்கும் போடுவாங்க இந்த மனுஷங்களுக்கு கூட போடுவாங்க என்எஸ் அப்படிங்கிறது சலைன் வாட்டர் ஸோ இதை வந்து ஒரு டோஸுக்கு ஒரு எம்எல் அதாவது இந்த பாட்டில் வந்து நானூறு எம்எல் இது வந்து நானூறு டோஸ் நாங்கள் ரெண்டு டோஸ் வாங்கி வச்சுருக்கோம் இரநூறு டோஸ் பாட்டில் ஸோ அதை நம்ம கலந்துக்கணும் ஸோ எங்கள் கிட்டே கிட்டத்தட்ட இரநூத்தம்பது கோழிகள் இருக்குது அதனால் இரநூத்தி ஐம்பது டோஸ் கிடைக்காது நமக்கு நானூறு டோஸ் கிடைக்கும் அதை போட்டுட்டு நம்ம இரநூத்தம்பது கோழிகள் போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிற இதில் நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம் ஸோ இது எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ இதை நீங்கள் நீங்களே ஒரு முறை பார்த்துட்டிங்கன்னா போட்டுக்கலாம் இப்போ எங்களுக்கு ஃபார்ம் மெத்தடில் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுனால இரநூத்தம்பது கோழிகள் எங்களால் வச்சு போட முடியாது அதனால் நாங்கள் வெளியிலேருந்து ஆள் கூப்பிட்டு போட்டுறோம் ஸோ இதை எப்போவுமே பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல்
இது ரொம்ப முக்கியம் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல்க்கு மேலே சின்ன கோழியாக இருந்தாலும் சரி பெரிய கோழியாக இருந்தாலும் சேவலாக இருந்தாலும் சரி பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் மட்டும் தான் போடணும் அதுக்கு மேலே போடக்கூடாது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதிகமாக போட்டிங்கன்னா ஓவர் டோஸ் ஆகிடும் சரிங்களா பாருங்கள் கரெக்டாக கரெக்டாக பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் தான் போடுறாங்க ஸோ இந்த வீடியோ பாருங்கள் இன்னும் கிளியராக க்ளோஸ்அப்பில் போட்டிருப்பாங்க போடுவாங்க அதை நீங்கள் பாருங்கள் இதை தவிர நீங்கள் பீரியடிக்கில் லசோட்டா கூட வச்சுக்கலாம் இந்த ஆர் டூ பி ஆர்டிபிகே இதை தவிர ஓரலாக நீங்கள் லசோட்டா லசோட்டா எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறத நான் ஆல்ரெடி ஒரு முறை போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் அதையும் பாருங்கள் ஸோ அதனால் ஸோ இந்த நோய் தடுப்பில் கண்டிப்பாக எதையும் தவற விட்டுட வேண்டாம் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்மக்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா சிறுவிடை தனியாக மெயின்டைன் பண்ணுறோம் பெருவிடை தனியாக மெயின்டைன் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் கிளிமுக்கு தனியாக மெயின்டைன் பண்ணுறோம் ஸோ அது இப்போ எல்லாத்துக்குமே வேக்சினேஷன் பண்ணியாச்சு அதை விட முக்கியம் என்னென்னா நீங்கள் அதிகாலையில் போடணும் இப்போ நீங்கள் இருட்டாக இருக்குது இது நைட்டு கிடையாது இது பார்த்திங்கன்னா அதிகாலை அஞ்சே முக்கால் மணி டைம் ஸோ இந்த நேரத்தில் போட்டிங்கன்னா ஸோ அதிகாலை போடும்போது என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோழிகள் வந்து அதற்கு சுதாரித்து கொள்ளும் ஒரு டைம் கிடைக்கும் இப்போ நைட்டில் போட்டிங்கன்னா இந்த கோழிகளுக்கு சில டைம் நரம்பு இழுத்துக்கும் சளி பிடிச்சிக்கும் தண்ணி குடிக்காமல் மூச்சு திணறல் ஏற்படும் அந்த டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் உள்ளவே அடைச்சிருந்தீங்கன்னா சில டைம் இறக்க கூட நேரிடும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆர்டிவிக்கே முக்கியமாக போடும்போது அதிகாலையில் போடுறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அதற்கு தேவையான காற்று உணவு இல்லை வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகள்னா அதை நம்ம தெரிஞ்சிடும் அதையும் மீறி ஏதாவது பிரச்சனைனா நமக்கு கொஞ்சம் நம்ம கண்காணிப்பில் இருக்கிறதுனால நமக்கு ஒரு ஒரு டைம் கிடைக்கும் நம்ம கொண்டு போய் ஃபஸ்ட் எய்டு பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு அதிகாலையிலே போடுங்க ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி வெள்ளை கழிசல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த கோழியை ஒதுக்கிடுறது நல்லது பாருங்கள் இதுதான் இந்த க்ளோஸ் அப்பில் போடுறது ரகை ரகைக்கு கீழே எடுத்து கரெக்டாக பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் போட்டுட்டு அந்த கோழியை லைட்டாக தட்டிட்டு நீங்கள் விட்டுடலாம் சரிங்க நண்பர்களே இது கண்டிப்பாக பண்ணை வைத்திருப்பவர்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை தவிர வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் போடுங்க நான் தெரிஞ்சால் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைன்னா கண்டிப்பாக யார்கிட்டையாவது கேட்டு நான் சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் ஸோ இது சலைன் ஓட்டர் இது ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இரநூத்தம்பது கோழின்னு சொன்னீங்களா அது ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு இது தான் லாஸ்ட்டு நாங்கள் போட்டது ஸோ கரெக்டாக இரநூத்தம்பது எம்எல் முடிஞ்சிருச்சு இதில் ஸோ இந்த அளவு வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இது பாருங்கள் நம்ம அடுத்து நம்ம கிளிமுக்கு சேவலுக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுறது அதுவும் எல்லாத்துக்குமே பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் தான் அதற்கு மேலே போட்டுட வேண்டாம் ஓகே நண்பர்களே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் முக்கியமாக நம்ம பல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு தெரியும் நன்றி வணக்கம்